farsia di Enrico IV del monologo cruciale se ne cadde il teatro applausi direte voi, no? o del rapporto 18 persone sotto in macera, artista personale e pubblico compreso, tra le mie pupille, ma ci veniva a pigliare. E va bene, poi ho avuto anche delle altre piccole floppettini così, ricordo, eh, tentai di fare uno stage al Lee Strasberg di New York. Il maestro Strasberg è un nome importantissimo, tutti quelli che fanno teatro lo conoscono, è un mito, eh, il primo giorno di lezioni catechizzava tutti i suoi allievi e diceva in inglese, ma io in americano io capisco tutte le lingue, dicevo, oh, fate uscire tutto, dovete far uscire tutto, dovete far uscire tutto, io mi presento e dico, maestro, allora io faccio uscire, no! Dice Tis, tu te ne asci e basta! E vabbè, dopo mi sono dedicato anche al cinema, però, eh? Io ho fatto anche il remake di Via Corvetto, sì, sì ma ci va a morte di sbattiva ma beh, ma sono piccole disavventure io non mi arrendo, io sono un attore eclettico, polietrico e d'altra parte adesso viviamo tutti nello stress questo lavoro è stressantissimo e allora per risolvere questo problema dello stress quale di meglio migliore di un bel paio di canzoni napoletane abbiamo la fortuna qui stasera di avere sulle tavole del palcoscenico un grandissimo canzone più piani che la richiedono, preferiscono i titoli e fuori moda l'anima. Anima, se ti vuole l'anima non servono antibiotici, i medici si arrendono.
Secondo me una donna innamorata inibellisce, un uomo ricoglierisce. Secondo me gli uomini sono molto interessati al potere sulle cose, le donne al potere sugli uomini. Secondo me una donna di cui non si può dire sia fortunata in amore, si può usare qualunque tipo di termine, tranne quello di sfigata. Secondo me una donna, mentre sta facendo l'amore con te, ti dice caro, come con te, con nessuno mai prima. Andrebbe immediatamente arrestata per falso ideologico e falsa testimonianza. Secondo me, quando un uomo pretende dimostrare alla donna i misteri delle bellezze dell'amore, è un po' come, come, dire, come un turista che vuole mostrare le bellezze della città alla comunità. Secondo me, secondo me, l'uomo e la donna sono destinati a rimanere assolutamente diversi. Donna, l'angelo demoniaco, l'ha detto Baudelaire. Donna, sei il più bel fiore del giardino, l'ha detto Goethe. Donna, femmina maliata, l'ha detto Shakespeare. Donna, sei tutto il mio tesoro, l'ha detto il mio amico Cinema. Insomma, nonostante tutte queste premesse, io credo che l'uomo e la donna sono destinati a rimanere assolutamente diversi. E noi bisogna che la presentiamo, anzi che la esaltiamo questa differenza, perché è proprio da questo incontro-scontro tra uomo e donna che si muove tutto l'universo. E già perché all'universo non interessa nulla dei popoli, delle nazioni. L'universo sa solo che senza due corpi differenti e due pensieri differenti non c'è
ma di c'è stato due anni voi, voi, adesso la, la vogliamo ripetere un attimo voi la scavavo di no più no 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 va bene meglio non la so che fine Paolo no la vado ah, lo dire ma allora un po' praticamente è, è, è so